再再再再来一张，来来来，换位换位置，再再来一张，再来一张，注意表情，再来一张，来一张，换位置，我在这儿，哎，一二三。茄子，哎，好，哎，别动，别动，别动，哎，再来一张，再来一张，来，来我们再来一张，再来一张，再换一张，一二三，主演，好，哎，怎么了？嗯、啊，来打架了？啊，不不不，不是不是，龙哥龙哥，哎，这事由我来解决啊，没事的，你继续拍照啊，哎，把龙哥拍的英俊一点啊，好好好，来来来，哎，你们继续拍，继续拍。走啊，不然回来揍的。注意啊，一二三，茄子，好，赶紧走。你怎么到我家来了？没有，我刚刚去办了一点事，然后就开车经过这里，有点累了就休息，没什么。你办什么事可以经经经经过我家啊？我就是喜欢在你家附近兜风，怎么样？你觉得这样说说得过去吗？你什么意思啊？你以为我专门来看你啊？我也知道你不敢来这儿找麻烦的，你知道这是我家，帮我的人可多可多了。你想说什么？你以为我想对你怎么样啊？其实呢，是奶奶叫我来找你，她跟我发脾气，说很想见你，真的。秋言，我的意思是，如果你有时间的话，去看看他，给他唱唱歌，怎么样的，他一定会很开心的。就算是帮我个忙，好吗？你求我帮忙啊？你允许我去看奶奶了？我就这么一个奶奶，她说的话我怎么能不听呢？她想见的人，我怎么敢不去帮她找啊？我从来都不是一个很孝顺的孙子，所以呢，我心里很不安。我知道我自己很过分，全世界的人都恨我，我还自以为是。秋言，如果你有时间的话，过去看看他好不好？不是为了我，就当做是为了奶奶，给奶奶一个面子啊。当然了，如果你真的不想过去的话，我也就不勉强你了。秀妍，你有没有想奶奶呀、啊？当然有了。那你答应我了？放心吧，我有空一定会去医院看他的。
，好点没有？他们痛快了吧？谁让你不痛快？秦素平是吧？好，下一局。秦素平，一个大白车。其实，我应该送你回家的，让你送我好不好？每次都是你送我，这次让我送你吧。刚才没有你，我真不知道该怎么办。我现在心情好多了，真的。啊，是吧？但是我觉得男人还是应该送你。呃，不管怎么说，你一个人回去。安全。大白天的有什么不安全的？哎，不管白天还是晚上，我都觉得不太好。好、哦，哎，前面差不多就到我住的地方了。你就住在这儿？对，我一来这儿的时候呢，就在这儿租的房子，价钱便宜。嗯、啊，这里条件怎么样？呃，条件我觉得挺好的。<笑>那个，你你要继续坐坐吗？好啊，那进去坐坐吧。啊，这四周吧。嗯，你先回去吧。我有时间的话，一定会去医院看奶奶。好啊。呃，如果你有时间的话，你先告诉我一声。让我陪你一起去看奶奶，她这样会会更开心一点。好，到时候我打电话给你。好，我送你回去吧。不用了。没关系的，我陪你走。秋言我放在街口，我自己打车就行。都已经这么晚了，我怎么可以让你一个女人自己打车回家？什么时候变得这么会照顾人了、啊？你的变化很大吗？是吗？怎么最近每个人都这么说？我倒不觉得自己跟以前有什么分别。你以前根本不会照顾我的。最近的一次是我们在机场，我被人绊倒了，你连看都没看我一眼，自己走掉了。有这种事情吗？我怎么不记得？真没有想到，在秀妍家门口。我也很意外啊！你怎么会和江浩然走在一起？啊、哦，他是我。
是我们公司的员工。哇，你这位老板还真是不错啊，亲自送自己的员工回家呀、啊。<笑>那你这么晚了，去雪岩家做什么？我不是，不是去找他，我只是，我只是去，去兜风，兜着兜着就走到他们家门口了。兜风啊，都这么远啊！看来你最近的日子过得很清闲啊。是啊，不知道为什么，我最近觉得心情特别舒畅，很喜欢晚上有空的时候自己出来散散步啊，或者兜兜风。我看你也很开心啊，最近心情很好吧？嗯。是啊，最近我学会了一件事情。就是放下，领悟了一个道理，就是顺其自然。从小到大，我受的教育压得我很累。现在我学会了放下，整个人都轻松了不少。是他教你的。我回想起我们在一起的日子，真的太压抑，太理智。怎么说呢？可能我们两个人计较的东西太多了，好像有时候会透不过气来。是啊，我们离婚以后。我整个人都轻松了，不用再背着骂人的事了。慧芝，其实呢，这个问题主要出在我身上，是我一直放不下你和骑兵的事。宋平。我跟骑兵其实是不好意思啊。喂，哦，子怡啊，嗯，我现在没有时间，要不我待会儿打给你吧。你不用说了，我是不会去的。秀妍，你就是这样，你太任性了。哎，我在跟你谈什么？我在跟你谈工作吗？我有的时候真的不知道你在怎么想。像你这么一个新人气歌手，啊，你图的是什么？一点名气没有。你知道《冷暖人间》这个栏目的收视率有多高吗？啊，你知道让广大老百姓看到一个平民歌手的生活，在宣传的时候能拉到多少同情票吗？还有。我们现在有部电视剧，如果把这些宣传联合起来炒作，不好吗？你为什么要把豆豆的事情告诉李美芝啊？哎，这，他本来就知道嘛。他知道是一回事，但是要拿豆豆的事情来炒作的话，我就不同意。不应该这么做。这哪是炒作，啊？这绝对是要观众更多的喜爱你和关注你，对不对？观众都是有爱心的。知道你在这么一个逆境当中，啊，还能奋斗坚持，那你的人气就上去了。反正我是觉得，不可以拿自己的家庭私事来作秀，让自己走红，不好。安秀妍同志，你面对现实行吗？什么叫拿隐私过来作秀呢？啊，我们在湖边吗？这都是事实啊！你当歌手是为了什么？不就是为了赚钱吗？赚钱是为了什么？是不是给豆豆治病？是不是给安安上学？哦，对了，这事还不能提安然。为什么呢？哎呀，秀妍，你想过没有？你现在是一个娱乐圈，你已经有了一个孩子，那没办法。我们把豆豆搬出来是为了什么
是为了博得同情。你再拖着一个十几岁大的女儿，呃，偶像派、实力派都跟你没关系了，你就彻底没戏了。你什么时候变得那么功利了？还说不是作秀，那是什么？我随便你怎么说我，啊，我现在是要提醒你，躺在医院里的是一个可怜的孩子。等着他母亲赚钱给他治病，现在有一个机会可以救这个孩子，你需要放弃这个机会吗？为什么？因为怕作秀。秀英，你为了豆豆，你这点牺牲都不愿意吗？我知道你是怎么想的，你不想伤安然和豆豆的心，我也不愿意，我也不愿意别人知道，豆豆是没有爸爸的孩子。安然是你丈夫的私生女，那有什么办法？啊，放在面前的问题，豆豆没有钱治病，他就有可能。你自己好好想想。上学了吗？明天学校郊游，我不想去了。为什么？报名要交五十块，我想还是省下来给豆豆治病吧。反正我也不想参加。松平，谢谢你，谢谢你送我回来。不用客气。您还一个人住吗？嗯、哦，是。不过有的时候周静会过来住。那就好，不会寂寞。美芝，你刚才提到了骑兵是吧？
没吃过才要吃嘛，总有第一回，对不对？你像你原先没对，大还好。你怎么知道喊完了之后心情会很舒畅呢？是不是？吃吧。哎，服务员，我们快快点啊！嗯，你说这些都是动物内脏啊？是。动物内脏怎么了？动物的肉能吃，内脏当然也能吃了。啊，而且很好吃的，一个道理，吃，特别好吃。这是什么啊？呃，肠子。你尝尝，味道挺好的。哎，我告诉你啊，这个羊杂汤你一定要趁热喝。这样，你先喝一口，尝一尝啊，我保证你行。来来来，来尝尝。<笑>再喝一口<笑>。哈来来尝这个。怎么样？怎么样？啊？还行。<笑>我就说好吃嘛，对不对？我告诉你啊，天天吃鱼翅鲍鱼我受不了，但是没几天我不吃这个，我馋得慌。哎。哈哈哈哎哎，你们回来了？回来了，到点睡了吗？睡了睡了睡了，我待会儿再跟你说。我后面睡的，到底那么乖啊？哎，坐坐坐，坐坐。哎呀，哎呀，我听说前两天你们学校组织活动，你没去啊？真多嘴！不是，这就不对了嘛。你就应该啊，经常的参加集体活动，还有，呃，去郊外呼吸新鲜空气，对你身体有好处啊。反正也没去成，现在说有什么用？啊？怎么没用啊？啊，过两天包叔叔带你去公园。哎，你上次说带我去游乐园还没去成呢，现在还许什么愿望？嘿，你你这孩子怎么不信我呀？啊，这一次我一定带你去，啊，绝不食言。你为什么要带我去公园玩？什么为什么为什么的呀？呼吸新鲜空气，哪有那么为什么？你现在怎么突然对我这么好？我我我我。我我哎呀，你别提了，包叔叔啊，最近身体情况不太好，医生啊建议我多出去活动活动，呼吸新鲜空气。你看，你妈妈跟浩然叔叔每天忙的这挣钱，也不知道陪我。你没事，你就多陪陪我吧。啊，你一个人去不行啊，还怕丢了。哎呀，安然，包叔叔是一片好意，你不要这样跟他说话嘛。哎，没事没事没事，安然，你还真说对了，叔叔这个人啊，就是没有方向感。一到了郊外就犯迷糊，你要让我一个人出去，啊，我弄不好还真把自己弄丢了。我丢了不要紧，可可谁花你妈妈钱呢？好吧，你说什么时候？呃，呃，就这两天吧，好吧。呃，那个你先回去睡觉去啊。呃，等我通知。哎，还钱了没有？还钱了，还钱了，还、哎、钱了，赶紧睡觉去啊！走走走走，啊，还钱了，赶紧走。怎么了？你让我坐会儿。走走走，别别别，好了好了，回去吧。那我走了啊！赶快还钱了啊、哦！秋言，这两天我太累了，白头发都出来了。累呀、啊！啊，当然了，忙的整天喂人家吃东西，喂李美芝吃东西，劳动过度了，我都替你累得慌。你别胡说八道，哪跟哪？哎，你敢看着我的眼睛再说一次吗？那心虚了是不是？你跟李美芝在大排档吃东西，人家李美芝的身份还愿意跟你去大排档，还愿意让你喂啊？对
是，你什么都知道，可可博厉害。你是不是又在做梦了？什么意思啊？你是不是又想不工作了，以后游手好闲的过下半辈子，是吗？雪莲，你就这么想我的是吗？不是我这样想你，以前你跟方子怡的时候，不是也有这种想法吗？你说什么呢？方子怡跟美芝是一路人吗？能相提并论吗？呦呦呦，叫人美芝美芝的，叫的多甜蜜啊！秋言，你能不能不管那么多事儿？你又不是我老婆。再说了，我的私事你管那么多有必要吗？江浩然同志，我真的很想跟你认真的说这个话题啊！你不要对人家李美芝有非分之想啊！不，不是。什么叫我有非分之想？啊，你的意思就是说李美芝不可能喜欢我了？啊，我也不能追求李美芝是吧？你要知道，今天你喜欢去大排档，他陪你去。万一他想吃鱼翅，你可以请得起吗？不，不是你什么意思啊？你的意思就是我江浩然这一辈子就这样了？啊，我不可能去追求比我出色的女人了，是吧？秋言，你知道你说这样的话，我很伤心的。我是希望你。可以现实一点，忠言逆耳。你不是也看到了我之前的教训吗？有前车之鉴，你要好好想想啊。你跟李美芝是不合适的，我怕以后受伤的会是你呀、啊。哎，我今天说的太多了，不说了，我睡觉去了。叶总监，其实这些天。我老是仰望星空，在沉思一个问题。你说你、我、美芝、秦松平这四个人，我们好像被一种什么无形的东西牵扯到一块儿，但是我又说不上来，我不知道那种东西叫什么，是不是人们常说的缘分？人家说谈恋爱的人特别的文艺，你看你现在说话文绉绉的。不不不不，这是两码事，真的。我觉得秦松平跟李美芝是这个层面的，我跟你是这个层面的。为什么我们四个人总是搞来搞去，搞来搞去，有扯不断的关系呢？我、你们、我、我从秦松平眼睛里边，我完全可以看出这个男人真的已经喜欢上你了。真的，你自己不知道吗？包大同告诉我，他专门去夜总会找你。啊，那天你在台上演出的时候出丑了，你知道他在台下有多紧张吗？啊，感觉像他居然一个劲儿的给你鼓劲儿，给你加油。他的眼神里面，他比任何人都紧张，看，感觉你，我，呃，别说我了，不跟你说了，我睡觉去。哎，别别别，怎么了？你这样是逃避问题，这样是不对的。其实我从你的眼睛里边也可以看出一个问题，你喜欢上秦松平了，是不是？怎么说着说着就说到我了呢？不想跟你说了，我去睡觉了。哎，不不不，秋月，呃。我觉得你有必要今天，你仰望一下天空，思考一下这个问题，真的，想一想，为什么会这样？我脑子不太好，你想一想。哦，小心扭到脖子啊！停停停停停停停，秀妍。我们要最真实的你，你平时是怎么唱的？咱们就怎么拍，啊？我不够真实吗？哎，嗯、呃，我们平时唱歌就是这样的。我听说你经常大发雷霆，经常训人的。这唱的不好，肯定要骂人了。今儿唱的好，我为什么要骂他？哎，这就对了，咱们要过程，这个过程很重要的。我们就是要这个过程，较真儿是吧？这不是作秀吗？这有什么意思啊？这节目有人看吗？嗯、呃，我知道。哎，导演，你别生气啊，我知道你要的。刘老师，别生气啊。呃，我知道导演要的是什么，他是要拍摄过程中的一个层次啊，一个节奏的东西，对不对？哎，过程。那这样，导演、嗯、再来一次啊，我给你要的这个过程，我懂。啊啊,啊，真实的过程，再来一次啊。啊好，我来，预备，啊、来，开始。我来，我来，我来啊，我来。我唱，你来发火。啊、好好好，那可以可以。啊，来来来，预备，刘老师，麻烦了啊，开始。啊，停。秀妍，我是你经纪人，我的脸面都被你丢尽了，你。你声音怎么这么干巴巴的啊？你你要用心
音乐是音乐是有灵魂的啊！你要打动观众，你要用最真的声音啊！你用心去体会灵魂，你懂吗？啊！找到我的灵魂了！对对对，就这意思。哎哎，来，刘老师，再来一次。哎，不好意思啊。什么？呃，他们要拍一个你跟你妈妈的生活，还有好人叔叔。嗯，好、啊。呃，李总，这孩子病得挺严重的，每天吃特别贵的药。今天因为拍戏，特意把他从医院接出来半天。呃，我知道了。导演，因为这个情况，我们要抓紧时间拍，行好不好？咱们就开始吧。啊，科部门准备啊。呃，来吧。嗯、呃，那我站那儿啊，站这儿啊，你们站这儿，站这儿啊。嗯，我也站这儿啊。哎、啊，都都站这儿，都站这儿。呃，我切菜，我我我切一锅大白菜啊,啊,啊！哎，道具拿菜来，哎哎，新鲜的大白菜啊！哎，谢谢啊，谢谢。我也站这儿是吧？哎，你也站这儿吧，准备，开始。浩然，哎，我们未来的计划到底是怎么样的？啊，工作会有的。对对对对对对。你们是在做戏还是在说话呀？你们要自然一点儿。我和秀妍就是在说话呀，要自然一点，知道吧？放松一点，自然一点。导演，我们平常聊天不聊未来的，我们平常上班已经很赶很赶了，然后又要去医院看豆豆，下班又赶着回来做饭，做其他的，已经累得要死了。你说能有时间有心情谈到未来吗？你是导演还是我是导演？呃，导演，他不是这意思，对吧？你不是说，要把我们真实的一面反映出来吗？如果就照剧本这样演的话，我觉得不像是我们呢。那你什么意思？嗯，就把我们真实的一面拍出来吧。如果观众接受的话，那就是认可我们；如果他们不接受，就当我们是骗子了。秀妍，我同意。导演。说，就按刚才秀妍说的拍吧。好吧，以前拍片子的时候啊，都不愿意暴露自己的生活，净拍一些做出来的东西。没想到，安小姐，你能把生活中最真实的一面暴露出来，我很佩服你啊。好了，导演，我们抓紧时间好吗？<笑>好吧，那咱们就开始吧。哎，导演这回是要放松，真实，对对对，真实啊，放松，好。好，真是真是。如果太辛苦的话，一定要告诉妈妈，不要硬撑着，知道吗？好。好来了啊，预备开始。浩然，那些钱呢？秀妍，我我全要被偷了，豆豆医药费我又弄丢了。你又乱相信人，这是给豆豆的医药费，你怎么可以弄丢呢？是我不好，我早晨上班的时候一着急，把钱给弄丢了。我这个人真是混蛋。你明天啊要找工作了。对不起，秋元，今天我一定好好工作，不管再苦再累，我一定努力工作，赚钱给豆豆治病。开始了，啊，哦好，没没没没没没没，你怎么回事？是您要我出来陪你呼吸新鲜空气的，结果呢，一个劲儿的看表，到底怎么回事？哎，我我这不是在呼吸新鲜空气吗？啊，老包，哎，别没大没小的，叫包叔叔，你是不是有什么事瞒着我？没有啊，哪有什么事瞒着你啊？嘿嘿，你别老瞎想啊！啊，对了，你不是说要吃冰激凌吗？包叔叔，现在就给你买去，站着别动啊！我去给你买冰激凌去。嘿嘿嘿。现在我们拍给豆豆打针啊！你们要注意啊，就是我叫开始的时候，你们再下手
。啊，对对对，啊，对对对，从照平时那样打，该怎么打对就怎么打。有事在这儿吗？哎，对对对，就在这儿啊啊，就是放松放松放松。哎，别别别别看镜头。别看镜头，啊，好好好好好，哎，别紧张啊，等啊，别紧张，平时怎么打，现在就怎么打啊，好好好,好，真的要打呀。哎、他平常已经真打了，这这这假打吧？对呀、啊，行行行，假打吧，假打吧。啊、对对，假装打就可以了。好好好好好好好好好，好，导演开始吧。啊，好，开始吧。好好，哎，等一会儿。好好，哎呃，咱们正式来了啊啊，开机。哎，稍等。啊啊，停停停，擦擦汗，擦擦汗。好好好好好，别紧张啊，别紧张。好，好，来啊，咱们开始了啊，来，预备，开始。好，可以了。来，豆豆，乖啊。好，一点也不疼啊，乖。什么栏目啊？据说是录什么冷暖人间了。他医生还是拍病人啊？哦，宋平来了。好好好。那边那么多人在干嘛？拍节目呢。啊，宋平，我们先走了啊。好好好，再见啊。再见。哎，秀爷，你怎么在这里啊？不会是里面的女主角吧？我怎么会是女主角啊？哎，秀爷，让一下，让一下。既然你来了，就陪我去看看奶奶吧。快点。啊。奶奶，二丫头，二丫头，你终于来看奶奶了。二丫头，你不要奶奶了。啊，是，我听人说你跟一个骗子跑了。哎呀，你不要奶奶了。你说的。我，我那天很生气嘛，就，就随便说的。随便说的。二丫头，快来，来！哎呀，丫头，怎么回事啊？啊，你又不来看奶奶，让她说你，你不要我孙子啦？不是，不是这样的。那你为什么不来看奶奶呢？还是这儿有人欺负你？我不是说了吗？要有人欺负你就告诉我。是松平欺负你吗？如果是他的话，我将来一毛钱都不给他。我看他敢不敢欺负你？嗯。不是我，我找到一份工作，特别忙。工作？嗯。哎呀，你是秦家的孙媳妇，你还要什么工作啊？哎，你，哎呀，如果你还需要钱，奶奶每天给你一百块。啊不，嗯，一，一一万块。<笑>奶奶，你这样给，我会破产的。破产？就算破产，我也要安丫头。我只想安丫头陪着我。给你打个小报告，这段时间你没来看奶奶，你不在的时候，这个混小子那天带来了一只狐狸精回来看我，那只狐狸精啊还虚情假意的，他还给我，嗯嗯嗯嗯嗯，怎么啦？你嗓子怎么啦？那只狐狸精，我一看他就是虚情假意，根本不像你，还说唱歌给我听，他唱歌的时候啊，奶奶，闭嘴，我说的都是假的吗？臭小子！哎，他还说，他如果要唱歌给我听呢，也学你，跟我要一百块钱。结果他连唱都没唱，就跟我要一百块钱，真不要脸！而且我都不晓得他到底是跑来干什么的。那个女人呐、啊，就是狐狸精，我看他就是来敷衍我的。他就是一只狐狸精，狐狸精！停！好，这个镜头啊,啊，这个镜头 OK 了啊 ，OK 了，没事了。现在咱拍下一个镜头，为他吃药。哎，好好，哎、你站这儿了啊。来，护士过来，机位在那儿啊！啊，机位低一点，拍一个仰拍啊！好,好，好，秀妍，哎，秀妍呢？他刚才在呢。那那那那人呢？哎，那个，你们看见豆豆他妈没有？嗯，他刚才说上厕所没回来吗？哎呀，你看这，哎，对，别别别别别生气啊！我马上去看这事弄的，马上去找他啊！你看，关键是跟他老掉链子，拜托各位等一会儿，赶紧去，赶紧去！啊，没事。这个人怎么会在这里？你给我说清楚！哎，丫头，就是他，就是他，狐狸精，狐狸精！我去公司找你，他们说你来了医院，我还以为奶奶病重呢，没想到你跟这个女人在这里约会。走，先去，走啊！艾秀妍，你已经被赶走了，你还回来干嘛？出去吧！不要乱动心，打人了！喂，你，你没事吧？啊！你打我，你凭什么打我？你你凭什么打我？你凭什么打我？
狐狸精还打人，他打我！哎呀，狐狸精还打人啊！哎哎，那丫头没打疼你吧？他走得快，要不然我一脚踢上去，我咬到。踢他，踢他好，踢他好，做的非常好。啊，哎呦，没事吧？啊，放开我！走，快点！走，放开我！那个女人为什么会在这里出现？你跟我说清楚。我奶奶喜欢听他唱歌，我就把他找来了。怎么不行啊？我最近发生那么大的事情，你都不帮我，你却跟那个人在这里消遣。哼，幸亏我不傻。你以为我找不到你吗？够了！你以为你是谁啊？关你什么事啊？我告诉你啊，站在那里给奶奶唱歌的人应该是我。我奶奶不喜欢你。你不要老拿你奶奶当借口。是你自己不想跟我结婚吧？我不需要跟你解释那么多，总之麻烦你以后，不要再来找我奶奶。虽然我奶奶经常骂人，但我没见过她骂人像骂你那么厉害。宋平，我不是故意惹你奶奶生气的。我最近发生那么多事情，我真的很需要你的。所有的事情都是你自找的，你的行为给公司带来多大麻烦，你知道吗？要是你明智的话，请你赶快走吧。那些照片是合成的。是有人故意陷害我们，他们这么做就是为了迫害你跟我之间的关系。宋平，你一定要相信我。这些话你还是留着对媒体说吧，不必在我面前解释这么多。宋平，还有啊，你知道我最恨的是什么吗？就是背叛。秀妍，你有没有职业道德啊？节目录了一半，这么多人等着你呢，你跑去给秦家老太太唱歌去了？拍摄还顺利吗？不是，你跑去给秦家老太太唱歌，为了什么？为了秦松平吗？你想说什么啊？你忘了怎么说我的吗？你跟秦松平是两路人。我刚才看见他跟方子怡在走廊上说话，他是好人吗？他是个骗子，花花大少。我现在跟你说什么，你都听不进去，是吗？那就闭嘴吧。你自己好好想想吧。感觉拍的还不错，还可以啊。各位辛苦了。这个节目今天就会播出，导演是吧？哎，是的，是的，晚上六点啊，这个节目应该不错，哎，应该是相当不错的啊，我剪的时候都流泪了。嗯，秀妍，浩然，你们辛苦了。哎，美芝，我觉得这都是你策划的好。真的吗？嗯。你们这是干嘛去？他突然说要谢谢我那天陪他去郊外，非要请我吃东西。啊、哦，挺好的。哎，去吧。哎，对，走吧，走吧，走吧。哎，你有什么要我干？你就是个骗子的料
，哎，安安然，哎，等等我。孩子长大了，自然就能理解了。好肯定有事瞒着我，啊！没有没有没有没有没有没有，没有，快快,快吃面吃面啊！不是虚脱，哎呦，就是拉肚子。你到底怎么回事？我这肚子特别厉害，快快快，陪我上个厕所，快快快点。老板，起起来啊！哎，好嘞。看到您一个人无怨无悔、任劳任怨的带着孩子，我们真是非常的感动。嗯，不是的，不是我一个人。我觉得，天底下所有的母亲都是伟大的。我只是，做我应该做的事情。我就这么一个儿子，所以我不能失去他。不管生活多么艰难，但是我只要一想到我的儿子，我就什么都不怕。我是一个孤儿，我在这个世界上再也没有亲人，所以豆豆是我唯一的亲人。把我当亲人看，这给你别扔了。姓黄的王八蛋，出了事躲起来，现在叫我一个人扛。姐姐，这事我查清楚了，是黄总在外面欠的风流债太多了，有人故意报复他的。姐姐，是你比较倒霉啊！你明明知道他是什么人，你为什么当初不拦着我？我养你是干什么事的？我我说过的，你听我的话吗？你说过，你只说让我不要靠秦总一个人，你现在又说这种话，你给我滚呐！哼。我要屡败屡战，还有机会的，不可以言败。安秀妍，永不放弃！啊、吓死我！吓死我了！你你怎么会出现在我家呢？你你干嘛来我家呀？啊？不是啊，我我突然之间发现，这个院子好像挺大的，还有空气也挺好，所以我来来看看星星会不会特别亮一点，嗯，好看一点。嗯，大老远跑来就是看星星啊？
。好吧，你继续看，我去睡觉了。秀妍。我有一个问题想问你，这还差不多，也算坦白点，说吧。你跟那个江浩然到底什么关系啊？你不是早就知道了吗？我希望你可以亲口告诉我。姐姐，你你这是干嘛呀？你你别吓我！我就不相信，如果我出了什么事，他还会无动于衷。姐姐，你这是何苦呢？全天下又不只有秦总一个男人，有权有势的男人多的是啊！你懂什么？我为他付出了那么多，到头来还不如那个垃圾婆。无论如何，我都不能输给那个垃圾女人。那那也没必要用刀啊。对了，吃安眠药。哎，姐姐，吃安眠药，保险。你还不快去买啊！哦，还有，我吃完药之后，你马上打电话给齐松平还有医院。如果我出了什么事，你就死定了！啊，快去啊！啊，我马上去。秦松平，一个女人为你自杀，我看你怎么收场。江浩然啊，跟我是哥们儿，我们俩从小在孤儿院长大的。为什么你不早一点跟我把整件事情说清楚呢？你应该从一开始就跟我说，有这么一个人，有这样的一件事，那不就行了？你又没问我，我怎么说呢？再说你这个人真的很奇怪啊，整天喜欢胡思乱想、疑神疑鬼的。喂，那我经常看到你背着我跟另外一个男人通电话，我怎么知道你是不是上了别人的当啊？啊？说得好，怕我上当。在这一点上啊，你应该学学你妈。她虽然比较凶，但是起码她比较直接，比较坦白啊。我说你这个人还真是不记仇啊！啊，你不记得当初我妈训你的时候，是谁帮你说话的？啊，你还记得吗？算了吧，都过去那么久了，不要再提了。哎，你的电话。喂，是我。什么？怎么会这样？好，我知道了，我马上过去。谢谢你啊。是不是出什么事了？你这么紧张啊？哎，那个风。啊？哦。啊。秀妍，我想我得走了。大哥，怎么样？方子怡没事吧？服食大量安眠药，已经给他洗过胃了。真是悬呐！如果再来晚一点，不知道会有什么后果。我去看看。就让我先回家了。我走到半路，觉得奇怪，就回来找他，发现他。姐姐，你为什么送他来这么远的医院呢？那个，因为您经常来这个医院，是姐姐她自己说的。
那么紧急的情况下，你还能想得这么周全？嗯，不错。那个，如果我再晚一点回来的话，姐姐她就……秦总，姐姐那么喜欢你，你难道不知道吗？这些话是谁叫你说的？姐姐，我给您倒茶去。秀妍，秀妍，好人，二人不见了。什么？你说什么？我刚才上了厕所的功夫，你一出来，大人就不见了。你说你干什么行？一个孩子都看不住。二人如果出什么事怎么办、啊？哎，秀媛，你没事，你放心，这一片的都认识，不会有事。不是，不遇到坏人怎么办呢？呃，二人这么精明，遇到坏人绝对没问题。可是，啊、哎，没问题，没问题。怎么办呢？这不都怪他吗？你呀，就是你呀，你看不好小孩子。如果他有什么事的话，我跟你没完。不是，怎么你们都怪起我来了？啊，你们两个去风光。哎，出了事儿找我，我凭什么给你们看孩子呀、啊？我又不是他爸爸，你说什么呢？啊，不是，不是，你们啊，口口声声说录节目要有真实性，干嘛不敢提安然呀、啊？还有你，整天女儿长女儿短的叫着，到到关键时刻都都不敢认安然，啊，不是，害得我还带着孩子东躲西藏的，啊，我干嘛这么倒霉啊？叫好人，从来就没把我当回事儿。你，安然，哎呀，安然。哎呀安然，安然，安然，安然，安然，安然，志远，你别碰我！安然，我做的馊主意，说什么偶像不可以有孩子，不可以有私生女。安然她不是私生女，她是骑兵的女儿。我答应过她父母一定会好好照顾她的，现在她不见了，你说怎么办？怎么办啊？志远，对不起，我错了。我也不想这样的，行吗？我给你赔礼道歉，行吗？我只想把你捧红，赚钱给豆豆治病嘛。我也是好意啊。别说了。哎，行了行了，你们俩别在这儿赌气了，咱们赶紧找人吧。你们想想，安然他平时喜欢去什么地方？啊，都怨你。啊啊，没有你安然能好吗？关我什么事儿啊？不关你事吗？不是，我我看着他好好的，我我我感觉是怎么了？说话呀！你把我感觉是怎么了？安然他离家出走了。啊？那你们还不快去找啊？这么晚了，你女孩出点意外怎么办呢？那万一出车祸怎么办？你小妹妹，你的家人呢？我没家，那我不能卖票给你。你有没有看过这个女孩？这么高，梳两个小辫。哦，谢谢啊。
，雪，你怎么不找他？啊？秋言，秋言，你别这样，你要振作，啊！安然肯定能找到，你不能放弃啊！秋言，秋言，你别这样，秋言，你别放弃，找到没有？没有，没有。我有工人还蛮成潮的。那您说说你们啊，那么多人看个孩子，还看丢，你们都干嘛吃的？你们大人，这孩子也是，也太不让人省心了。是你弄丢我女儿的，你把我女儿还给我，你把我女儿还给我。秀妍，这安然丢了我也很着急，这怎么是我给弄丢的呢？但是跟你出去是才不见了的，你把我女儿还给我、哎哎秀妍秀妍。我错了，我错了，好不好啊？我错了，我老婆错了，我对不起你。咱们现在就去找安然，如果安然找不着，我把我老包的命赔给你，怎么样？秀妍，你振作点。安然还没找到，你别自己先垮了。想想豆豆，啊，想想豆豆，啊，想想豆豆，没事的，秀妍。哎，啊，在哪儿？仓突骑者站。你妈急成什么样了？你管不着。什么叫我管不着？你现在翅膀硬了是吧？你是大人了是吧？啊，不听大人的话你就离家出走，你别管我这孩子是被你惯的。你看你把你妈急成什么样子了？你看看她，你一点不懂心疼的是吗？啊，她是你妈。她会在乎我吗？她不是嫌我碍事儿。你怎么会这样说呢？我从来都没有嫌你碍事。从你小时候被送到我身边开始。我一直把你当成亲生女儿一样照顾。我知道我在你心目中，我永远比不上你的亲生妈妈。但是我问心无愧，我永远把最好最好的东西留给你跟豆豆。难道你不知道吗？啊，你不是说我是私生女碍事吗？你口口声声说不嫌弃我，那为什么人家采访你？故意叫老包去开我，没有。不错，是我，我不对，我没有顾虑到你的感受。我以为你大了，你懂事儿了，可我没想到我错了。这事儿不是你妈的问题，你妈真的很爱你，很疼你，很关心你。我在这给你道歉，我对不起了。可她还是这么做了。既然在你们心里，我根本就是多余的。
你，也不用给我交学费。如果没有我，也没有人替你了。我听他们说，因为我，才让你当不了明星。你当不了明星，就不能给豆豆治病。我不想因为我，耽误给弟弟治病、啊。谁告诉你这些混账话呢？你不是累赘，你是我的宝贝女儿。如果家里没有你的话，就不成家了。你是我们家不可缺少的一个。我我我不愿意当什么明星，我根本就不喜欢。但是我不可以没有你，你知道吗？我真的不可以没有你，豆豆也是不可以没有你这个姐姐。你告诉我，他为什么自杀？我还不清楚。刚才有好多护士和病人都认出他了。你过去看一下。我不想让记者知道这件事。我不想他们搞出什么新闻来。好的，我会尽快处理这件事情的。我过来就是帮你收尾的嘛。英姐，每一次我有麻烦的时候，都是你来帮忙。我真不知该说什么。兄弟之间不用说这种话了。不过宋平，我希望你尽快调整好自己，不然往后会很麻烦。前天播出那个片子，效果特别好，电视台的电话都让观众给打爆了，都在问秀妍的事情，还有给豆豆捐钱的呢。这几天节目收视率居然达到了百分之一十八点八，是今年电视剧栏目收视率最高的。哦，那很好啊。秀妍现在是打出知名度了，光是邀请秀妍参加节目的栏目组就有五家，邀请她参加演出的也有两家。正在拍摄的电视剧组也来了好几个，可以客串一下。我们正在给他调整档期，看来下一段时间啊，秀妍是有的忙了。嗯，秀妍，恭喜你了。秀妍，你们怎么了？李总
我觉得这期节目吧，不太真实。什么？孩子没有生病吗？这到底是怎么回事？我还有一个女儿，她今年十二岁，她不是我亲生的，她是我丈夫跟她前妻的女儿。她妈妈去世后，托付我一定要好好的照顾她。但是节目播出之后，他以为我嫌弃他，所以他就离家出走了。我觉得这个事情不可以再瞒下去了。美芝，其实做不做明星，我倒无所谓。可是我绝对不可以失去我这个女儿。李总，其实这事怪我，我应该早一点向大家解释清楚的。昨天安然出事儿，我才醒悟过来。我觉得我做的太不应该了，我不应该想让秀妍出名，却伤害了一个孩子的心。李总，好了，不用说了。秀妍，这样吧，我们再给你做一次节目，把你所有真实的生活原封不动的搬到荧屏上，没有半点虚假。你是一个坦荡、坚强的女人。你是一个不被任何困难压倒的母亲。如果让观众们知道你这些，我想他们会更喜欢你。雪，啥也。
到美乐公司。喂，我有急事，我找安秀妍和江浩然。你是谁啊？我，我是他女儿。我弟弟现在病情很不好，我打他们手机，他们都不接。快来帮我找找。好好，我帮你找找。嗯，再见。周静，接下来的演出不要让他断档啊。好，知道了，正在做。安秀妍现在代言价格也得提高了。嗯，好，李总，刚才秀妍的女儿来电话说，她儿子病情很不好。我知道了，你去吧，周静，你快去通知她、嗯，派车去接她。我现在就去医院。今天会议怎么办？取消，改为明天上午。好，谢谢，谢谢你们等了那么久。呃，请问等一会儿您方便接受我们的专访吗？呃，没有问题，是这样的，先等安秀妍小姐换一下服装，然后我们呢，出来接受专访。但是今天我们的时间会比较赶，因为接下来我们还有一个活动，好吧？你们稍等一下啊，我们换一下服装，好吧？来来，这边走啊，稍等啊，对不起啊，抱歉。你是安然，我妈呢？她在赶路来的路上，你别着急。豆豆在抢救，医生叫我去交费。安小姐，自从观看了你的节目之后，很多观众都想知道关于你儿子豆豆的情况，你方便跟我们谈一下吗？对呀、啊。哦，这个问题属于个人隐私部分，我们就不太方便跟你们谈了。呃，要不您看这样吧，<笑>今天就采访您到这儿。呃，我们可不可以跟您一起到医院采访一下您的儿子豆豆呢？希望您不行不行，呃，我绝对不会拿我儿子炒作我自己的。再说，豆豆现在在医院，你们忍心这样子折腾他吗？对对对对,对。作为母亲的我，绝对不会允许这种行为的啊！不好意思啊，<笑>啊，那请您再多说两句好吗、啊？那个，我们还要赶下一个活动啊,啊！来，下。哎、啊，艾小姐，<笑>真的这么说？在舆论压力面前，我看你怎么应付。嗯，有消息随时通知我。醒了，你走吧，我想独自待一会儿。不是你说要见我吗？怎么我来了，你又想自己待着了？那好，你自己待着吧，我先出去了。宋平，我都这样了，你还对我无动于衷啊？你还能发那么大脾气？看来你是完全康复了。你什么意思啊？你以为我是装的吗？这可是你自己说的，啊，我没有说。你能不能不要对我这种态度啊？为什么你不能像以前那样哄我，让我开心呢？一直以来，我都把你当恩人，我崇拜你，你不知道吗？我知道。我知道我任性，你不喜欢我这一点，但是我也在改啊，我一直都在改。我可以为了你做任何事情，我一定会改好的。为什么你不能相信我呢，松平？你相信我。待会儿我们要拍一个广告，啊，嗯，时间差不多。秀妍，秀妍，你来了，豆豆出事了，好，在急救室呢，快，快走。的情况怎么样？情况很不好，肝脏功能有些衰竭，不过现在已经脱离危险了。已经做了药物治疗，脱离了休克状态，但是这个病，除了换肝，没有别的更好的办法。可是现在，很难给他的病下结论。阿姨。
我弟弟会死吗？小朋友，你放心，我们当医生的会尽力治愈病人的。你发誓？我发誓。安然，你放心，陈医生是从来不会骗人的。放心吧，你相信我吧。我经常对我自己说，如果没有你，我是不会有今天的。我不想失去你，我不想失去现在的生活。我知道像我这样的女孩子有很多很多，但是她们都没有我幸运。所以我会……我不是因为爱你才帮你的，当初是因为我看中你。算了，以前的事不提了。我知道，我知道你不是一个轻易就能爱上一个女人的人，你是一个高傲的人。从一开始我就知道，如果你一旦爱上一个人，那便是一生一世。我想要做这个女人。你说的没错，我一旦爱上一个人，就会爱她一生一世。但是我要告诉你，在我心里面，已经有别人了。宋平，你不要这么说，我真的是可以为你去死的人。你不会爱上别人的，因为那个人根本不存在，你心里的位置依然是空的，只有我才能去填满它。你我怎么说你才明白？为什么你总是听不懂我的意思？爱情是不能勉强的，你知不知道？我只想跟你在一起，松平。你不要这样好吗？还有，我希望你不要以这件事制造绯闻来要挟我。我从来都是吃软不吃硬。秦松平，是不是因为艾秀妍那个女人？你告诉我，你现在对我这种态度，是不是因为对我没感觉了，还是因为艾秀妍？你回答我呀！你不会爱上那种女人的，是不是？你不会爱上安秀妍的。你生我的气是因为我的绯闻，你最介意这种事了。你生气了是不是？你回答我，回答我呀！方子怡，你不要再烦我了，好吧？我请你不要把所有的事情都推到安秀妍身上。秦松平。豆豆，没事了，你可把你姐姐给吓坏了。没事了，阿姨，谢谢你。豆豆真乖。阿姨，谢谢你。等我妈回来，我一定叫她把钱还给你。安然，不用跟阿姨客气，没事的。啊。姐，我想妈妈了。豆豆，妈妈在忙，阿姨已经叫人去找了。他很快就会来，别着急啊，豆豆，妈妈正在努力赚钱给你治病，你不要怪她。姐，我不怪妈妈，我就是想她了。有姐姐在呢，嗯，乖，睡一觉。没事吧、啊？不好意思，啊，对不起啊，对不起啊。秀妍，秀妍，你不要着急，周助理说了，美芝已经来医院了，孩子抢救及时，没事了。怎么了？
豆豆的身边还是需要留人的。我妈说，豆豆的病一定要做肝脏移植手术才能治愈。秋莲，什么都可以耽误，治病是不能耽误的。如果你需要钱，我可以给你。啊、不用、啊，这些钱我自己可以赚到的。我的意思是说，我快赚到给豆豆做手术的钱了。刚才是阿姨给豆豆付的医药费。那好，那你在我片酬里扣吧。哦，嗯，没事儿。其实我……嗯，美珍，呃，苹果给我吧。哦，好。啊、哦，呃，你们都到了，那我走了。谢谢你啊，谢谢你，没事。阿姨再见，再见啊，豆豆好好的啊，呃、再见。呃，美珍，我我我送你。哦豆豆，姐姐对你多好啊！嗯，呃，美芝啊，谢谢你。你也知道秀妍这个人什么都没有，但是自尊心特别强，所以你……哦、我刚才说错什么了吗？没有没有，你没说错什么，是我自己的问题。我觉得我要重新认识你。你这话什么意思啊？其实今天这事儿，你完全可以交出手。可是你自己过来，听周助理说，你下午的会都取消了。你帮豆豆付了钱，陪豆豆到现在。刚才我看你喂豆豆吃苹果的时候，那一幕真的特别可爱。我也是第一次照顾孩子，不过说真的，刚才我挺害怕的，担心豆豆会出什么事。我我我我再次替秀妍谢谢你。哦，没关系，你就没有别的话要说了吗？啊！哦，没什么，那我先走了。可一定要康复、啊，千万不要有事。都瞒不过你的眼睛。<笑>奶奶在精啊，有你精吗？<笑>小的时候啊，你就是个小金蛋，<笑>就因为你精，所以你爸爸特别宠你。
你弟弟松林，就远远比不上你了。就因为你爸爸特别宠你，我还担心你会被宠坏了。可是没想到，你不但没被宠坏，反而比任何人都强。只是这一切，你爸爸都看不到了。我那可怜的儿子，就因为我们这个家，小时候吃太多的苦，所以早早的就离开了我们。奶奶，嗯，松平啊，其实这些年啊，奶奶眼里看得清清楚楚。自从你爸爸走了以后，你过得一直很不开心。可是怎么办？只有你自己帮你自己，谁也帮不了你，是吧？奶奶，你在说什么呀？我，我不知道你在说什么。哼哼，臭小子，奶奶说什么？你心里应该明白的很。你喜欢谁，不喜欢谁，你心里清清楚楚。其实人呐、啊，开开心心也是过一天，不开心也是过一天。那为什么不开心的过一天？回去早点休息。好好想想奶奶今天跟你说的话，明儿早点来，像秀妍那样，趁着有太阳的时候，陪我出去，我们晒晒太阳，再好好的聊聊天，好吗？嗯嗯，好啊，我明天早点来，我们去晒太阳。嗯，我等你。好，奶奶，你休息吧。嗯。你来干嘛？我呃，我刚刚去看奶奶了，然后顺便来看一下豆豆啊。你有家不回去，你来看我家豆豆。是啊。
，你来看我小孩干什么？我，其实我和豆豆以前就认识。你不信可以问他。他在睡觉，我怎么问他？坐吧。你怎么认识豆豆的？我就就那么认识了，也没有什么为什么。不可以认识吗？我听护士说，有一个女人为你自杀，你不去问问一下？秀妍，这件事情呢，我要向你解释一下。你跟我解释干什么？我又不是你什么人。好了，我们聊完天了，你去做你该做的事情吧。<笑>你真逗，我叫你说你还真说。你不用这样吧？我好心来看你的孩子，又没有其他的意思。每次都用这样的态度对我，<笑>我现在跟你这样子说话很好玩、啊，<笑>你好认真哦<笑>，有那么好笑吗？<笑>不要管他，奶奶很想你啊！你有空去看看。我也是啊。你找谁？哎，哎，安然，你怎么这样走路啊你？过来，过来，过来！刚才有个女的站在门口看你们，我问她找谁，结果她把我推进来了。她把你推进来了？嗯。真奇怪。嗯。别走啊！我真那么让你讨厌吗？你找我做什么？哦，呃，这个玩具你上次不是说过吗？可是我忘记了。如果你想得到爱情的话，他的手和脚应该怎么放来着？你可不可以教我啊？你不是那么无聊吧？大老远跑来医院，就是问我怎么把爱情拴住啊？你教教我吧。教我怎么才能够得到爱情？你跟方子怡的爱情不顺啊？你妈妈反对啊？来吧，我教你。这个手跟脚连在一起，这个手跟脚连在一起，非常的简单啊。这样子，你都忘记了吧？难道你真不明白？我这个人不是很聪明的，如果你有话想跟我说的话，就直说吧。什么事儿啊？等等，妈妈。
，你明白吗？魏晨，我不傻，你很优秀，我觉得你应该有你自己的幸福生活。那我最幸福的生活是什么样？你告诉我。反正你的幸福生活不能找像我这样。豆豆，豆豆，秀妍，对不起啊，对不起。打你手机打了一整天，你都不接，是不是发生什么事了？我没事，我能有什么事啊？什么事？我该怎么办？秀妍，别难过。我该怎么办？豆豆没事的，豆豆，豆豆他肯定没事的。秀、啊、妍，秀妍。
。豆豆醒了，豆豆，豆豆，你醒了。你醒了，你吓死我了，豆豆，豆豆，你吓死我了你，你你终于醒了，你难不难受啊？豆豆没事了，他说没事了，你看，对呀、啊，真好